ടാലിയിൽ കെ എഫ് സി അഥവാ കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബില്ലടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ റിലീസായ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടാലിയിൽ അപ്ഡേഡ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതലാണ് കെ എഫ് സി നിലവിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ടാലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ എഫ് ഇലവൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇലവൻ സ്ക്രീനിൽ പോയി ഫിലോണിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫിലോൺ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജി എസ് ടി സെറ്റ് ഓർ ഓൾട്ടർ ജി എസ് സി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എസ് ഓർമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ് കൊടുക്കണം എസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് കേരള ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു വരുന്നു വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട അടുത്ത് വരുത്തുക അവസാനം കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എസ് ഓർമ്മ കൊടുക്കണം എസ് നോ മാറ്റി എസ് അടിക്കണം എസ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കേരള ഫ്ലഡ് സെസിലുള്ള സെറ്റ് ഭാഗം ടാക്സിൽ ജി എസ് ടിയിൽ അത് എന്ന് മുതലാണെന്ന് ഡേറ്റ് വന്നു ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി അടുത്തത് ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഓപ്ഷനാണ് അത് എസ് ഒന്നോ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിച്ച് താഴോട്ട് പോയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡി ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി എസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് കേരള പ്ലസ് എസ് എത്ര ശതമാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ടാക്സ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവസാനം കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുക വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അടിച്ചു സേവ് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് യെസ് ഓർണോ യെസ് കൊടുത്തു സേവാക്കി അടുത്ത സ്ക്രീൻ വന്നു അത് എന്തടിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പം സെറ്റ് ഓർഡർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു എസ് ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആപ്ലിക്കബിളാക്കി കേരള ഫ്ലഡ്സസ് ആപ്ലിക്കബിളാക്കി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഈ സ്ക്രീൻ എൻ്റർ അടിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവാം ഇനി കെ എഫ് സിയുടെ ലെഡ്ജർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കെ എഫ് സി ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയ റിലീസ് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഞാനൊരു ബില്ലടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കേരള ഫ്ലഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജി എസ് സി രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് കെ എഫ് സി സെസ് ആപ്ലിക്കബിളായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രമേ കെ എഫ് സി വരാറുള്ളൂ രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കെ എഫ് സി ആപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമറിന് ഒരു ഐറ്റത്തിന് ബില്ലടിക്കുകയാണ് ബില്ലടിച്ച് വന്നിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു റേറ്റ് കൊടുത്തു സെയിൽസ് ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തു 
പക്ഷേയുടെ ഏപ്സിയുടെ സ്ട്രെസ്സിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ലെഡ്ജറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കെഎഫ്സി കുട്ടിയുടെ ലെഡ്ജറിൽ മാറ്റം വരുന്ന വിധം തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പം ബില്ലടിച്ച് എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരൈറ്റം ബില്ലടിച്ചു എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു അടുത്തത് സി ജി എസ് ടി കൊടുക്കണം സെൻട്രൽ ടാക്സ് സി ജി എസ് ടി വന്നു അടുത്തത് എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് എസ് ജി എസ് ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും അതും വന്നു അടുത്തത് കേരള ബ്ലഡ് സെസ് സെലക്ട് ചെയ്തു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വന്നു കെഎഫ്സിയിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇതിൽ പോയി ഇനി ട്വിറ്റ് അടിച്ച് ബൈക്കിൽ പോയി ലെഡ്ജറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തണം അത് മാറ്റം വരുത്താത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഈ ടാലിയുടെ ഭാഷ റിലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലെഡ്ജർ കെ എഫ് സിക്കുള്ള ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റണം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ തകരാറാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹൈടത്തിൻ്റെ ടാക്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പോയി അവിടെ കെ എഫ് സി കേരള ഫ്ലക്സ് എസ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എത്ര ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ ശതമാനം കൊടുക്കണം അപ്ലൈബിൾ ആ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു സേവ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു വന്നു വീണ്ടും ബില്ലിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എയർ വഴി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ജി എസ് ടി അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമറാണ് ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമറാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ബില്ലടിച്ചു ബില്ലില് ഐറ്റം കൊടുത്തു വിളിച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടിച്ച് കൊടുത്തു സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി കേരള ഫ്ലക്സസ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പം കേരള ഫ്ലക്സസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ വന്നു ആ റേറ്റ് ഐറ്റത്തിൽ പോയി ജി എസ് ടി മാറ്റി കൊടുത്തതുണ്ട് ഒരൈറ്റം ഉള്ളു എൻ്റെ അടിച്ചു സി ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്നു എമൗണ്ട് വന്നു അടുത്ത എസ് ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് വന്നു കെ എഫ് സി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു സേവ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാരണം കേരള ഫ്ലഡ് സെസ് ലെഡ്ജറിൽ ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് 
ട്യൂട്ടർ ചെയ്യാണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഓൾട്ടർ വരുത്താനായിട്ട് വരും എഫ് ലെവലിൽ അത് സേവ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ ലെഡ്ജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യണം കെ എഫ് സി കേരള ഫെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കംസ് അണ്ടർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ആക്സസ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി അണ്ടർ ഓപ്ഷൻസ് അതെ കേരള ഫെസ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കൊടുത്തു അടുത്ത നോട്ട് അപ്ലോഡ് എൻ്റെ അടുത്ത താഴെ വന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ബില്ലടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബില്ലിങ് വരും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമറിനാണ് ഇത് വാങ്ങുള്ളൂ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമർക്ക് മാത്രമേ കെ എഫ് സി വൺപ്ലസ് ഉണ്ട് അടിച്ച് അടിച്ച് ബില്ലടിക്കുള്ളൂ ടാക്സ് എടുക്കുക വരുള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് സി രജിസ്റ്റേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് അപ്ലിക്കബിളല്ല ബില്ലിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം കെ എഫ് സി എമൗണ്ട് ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് പേഴ്സണലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരൈറ്റത്തിൽ മാത്രമേ ബില്ലടിച്ചുള്ളൂ ഒരൈറ്റം സാമ്പിൾ ട്രയൽ ആൻഡ് വേറെവാണ് ഇത് സാമ്പിൾ ബില്ലടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടി എസ് ടി ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വന്നോളൂ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തിയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എമൗണ്ട് വരും ഇത് മെസ്സേജ് വന്നില്ല ടാക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം പ്രിൻ്റിൽ സൂം ചെയ്താൽ ഒരു കുളം കാണാം കെ എഫ് സി റേറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വരും പ്രിൻ്റിൽ വന്നു പ്രിൻ്റ് എടുക്കണേ എടുക്കാം അല്ലെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ പുതിയ റിലീസിൽ കെ എഫ് സി കേരള ഫ്രഷേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ബില്ലടിക്കുന്നുണ്ട്
ഇവിടെയിപ്പോൾ കെ എഫ് സിയുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ അക്കൗണ്ട് ഷൂപ്പിൽ ലെഡ്ജർ എടുത്തു അവിടെ കേരള ഫ്ലക്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ബില്ലടിച്ചതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നുണ്ട് എത്ര ശതമാനം ഇത് ആർക്കാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി സിവിൽസൺ രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന പേരിലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര എമൗണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ ഈ ലഡ്ജർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേർഡ് കസ്റ്റമറിന് ഇത് കേരള ഫ്രഡ്സസ് ബില്ലടിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കെ എഫ് സി രജിസ്റ്റേർഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്ലിക്കുകളല്ല അതുകൊണ്ട് കെ എഫ് സി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലാങ്കായിട്ട് വരും എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ആയിട്ടത്തിന് ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വരും പക്ഷെ ടൈൽസിൽ കൺസേഷനിൽ ഇത് വരത്തില്ല അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ കെ എഫ് സി ബാധകമാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രം ഇല്ലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നുള്ളു കേരള പ്രൊസസ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇതിന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഇത് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തത് ജൂണിൽ ഞാൻ ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഈ റിലേഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഗ്രീഡ് ചെയ്ത് സാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഫിലിമൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക കെ എഫ് സി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മാറ്റി കെ എസ് ക്ലിയറുള്ള ബ്ലഡ് സെസ് ആപ്ലി ക്ലിയർസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ